Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Trà Minh Quỷ, Chủ tịch của Cộng đồng Người Quốc gia Hoa Kỳ và Trung Châu. Xin hân hạnh được giới thiệu về những giả thiết thức. Good afternoon, my name is Trang Minh Nguyen, I'm the President of the Vietnamese American Community of the USA in Georgia. It is my honor to introduce the next guest speaker, Mr. Tạ Tạ Trí Đức, Mayor of Westminster, California. Mayor Tạ became the first Vietnamese American elected mayor in the United States. With his history on November 6, 2012, in Westminster, California, Mayor Jinta was elected on November 6, 2018, to serve his fourth term as mayor. Westminster is home to the Little Saigon neighborhood and has the largest concentration of Vietnamese Americans in the nation. Please put your hands together and welcome Mayor Jinta. Good afternoon, everyone. I'm, uh, I'm so honored to be here to join you in this meeting so we all can share our input and concerns regarding the situation in Vietnam. As you are aware, the Vietnamese Communist government has continued to harass and imprison people who speak for freedom and democracy for Vietnam. They can be blockers and you two people who voice their concerns. Attorney who assist helpless civilians, activists who speak for justice or just common people who demand the basic right must be respected. Ironically, not only does the Vietnamese communist government suppress voice of democracy, also arrest those who oppose or protest against the influence and invasion of China in Vietnam, which has angered the Vietnamese out around the world even more. And we have a witness right here with us, Block the Mother Mushroom. Thank you so much, Peter. Right now, Vietnam is among Asian countries that has very high number of internet users with more than 50 million people with social media accounts. Many human rights activists in Vietnam utilize the internet and social media to provide information about the circumstance in Vietnam. However, Last year, the Vietnamese Communist government passed the cyber security law to prohibit free speech for blockers, journalists, human rights activists, and even common citizens. With this law, the Vietnamese government will arrest any people there to raise any concerns against them. The purpose of the cyber security law is to prevent people from voicing their concerns and disagreement to any government policy and from communicating and obtaining information from outside of Vietnam. Having firewall, filtering content, and blocking access to certain websites, uh, just a few symbol symbol of this cyber law. This law has a huge negative impact on many human rights activists in Vietnam because they can no longer speak up for themselves and for others. Cyber security is also a new tool for the Communist Party to identify and prosecute human rights activists and dissidents who express a different view from 
because they don't want it. Many people around the world have raised concerns because this law violated the basic human rights of free speech. It is also a concern of privacy to internet providers because this law will give too much power to big number law enforcement and therefore customer data will be exposed. The law will allow the authority to collect username, profile, and data of bloggers, making it easier to locate them and prosecute them. As a result of this law, there have been more arrests of bloggers. So I hope the members of the U.S. Congress will continue to put more pressure and request the Vietnamese communist government to rescind this law. In December 2018, the U.S. Commission of International Religious Freedom recommended Vietnam was one of several countries to be put in a list of CBC, country of particular concern. Because of its religious liberty violation and the cyber security law is just another example of human rights violation in Vietnam. Vietnamese people in Vietnam really need our support in their fight for basic human rights. Let's work together to speak for freedom and to stand up for our forefathers' principle and let's pray for Vietnam to be truly free someday. Thank you. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi vinh dự đến đây từ thành phố Westminster, từ bang California cùng với tất cả quý vị nói lên tiếng nói nói lên khát vọng của tập thể người Việt tiền hải và hải ngoại về vấn đề tại Việt Nam sau hơn bốn thập niên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền Việt Nam vẫn chưa có tự do Việt Nam vẫn chưa có dân chủ và gần đây nhất nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thông qua dự luật an ninh mạng và dự luật an ninh mạng với mục đích là để ngăn cản những tiếng nói trên đấu dân chủ trong nước luật an ninh mạng cũng cho phép nhà công quyền cộng sản việt nam sẽ lấy tất cả những thông tin những nhà trận đấu đang dùng những phương tiện xã hội để đưa những thông tin những vấn đề vi phạm tại Việt Nam ra hải ngoại. Vào tháng 12 năm ngoái, thì một quỹ ban thế giới về tự do tôn giáo đã yêu cầu đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trung cộng và một số quốc gia khác vào danh sách CDC tức là những quốc gia cần có những quan tâm đặc biệt những quốc gia này là những quốc gia đã có những vấn đề bị vi phạm tôn giáo tự do à, ngôn luận khá trầm trọng trong thời gian qua và sự tranh đấu của quý vị là niềm hy vọng cho hơn 90 mươi đồng bào chín triệu đồng bào trong nước tôi hạnh nhiên tôi ngưỡng mộ cùng với lại tất cả quý vị các hội đoàn, các nhân sĩ của phòng đoàn có mặt trong hoàn thành đấu. Sự có mặt, sự lên tiếng của chúng ta trong ngày nhân quyền cho Việt Nam là hy vọng dân tộc Việt Nam phải có tự do trong tương lai. Cảm ơn các quý vị.